ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരുവും കുമ്പളങ്ങയും എല്ലാം ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് തൂവരപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ചക്കക്കുരുവാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അത് വാഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ സ്കിന്ന് ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് അമ്മിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒരല്പം എണ്ണ അത് പരിപ്പ് തൂവ തിളച്ച് തൂവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കും അതുപോലെ ആവി തനിയെ പോകണം അല്ലാതെ നമ്മളതിൻ്റെ ആവി കളയരുത് പരിപ്പെല്ലാം വെന്ത് ആവിയെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം കുക്കർ തുറന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു മൺകുടുക്കയിലേക്ക് നമുക്ക് പരിപ്പും ചക്കക്കുരുവും വെന്തത് മാറ്റാം ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് കുമ്പളങ്ങ ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ് അത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലൊരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ സമയം കൊണ്ട് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വെച്ചാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നോക്കാം കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കരുത് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറുക്കം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അല്പം ലെബൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ലെബൻ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല ലെബൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മോരിൻ്റെ അത്ര പുളി ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇത് തിളക്കാൻ പാടില്ല ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് കടുകിട്ട് താളിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടായി മുറിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് മുളക് പൊടി അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും അതുപോലെ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി താളിപ്പ് കറിയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കരുത് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ കുമ്പളങ്ങ ചക്കക്കുരു കൂട്ടാൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും മറക്കരുത്